Max Verstappen passeia no Grande Prêmio do México e leva a vitória. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e tivemos o Grande Prêmio do México, um grande prêmio que no seu miolo foi mais parado, mas nas extremidades no início e no final acabou sendo bem legal de acompanhar, emocionante, imprevisível e a gente tem sim um pouquinho o que dizer sobre essa corrida. Lembrando que eu estou gravando logo após o pódio, então se tiver alguma investigação, punição, por enquanto ainda não saiu nada, eu acho que não vai ter nada, não, não lembro de ter alguém aí sendo investigado, mas a Fórmula 1 né, a gente espera qualquer coisa. Mas vamos falar sobre a Corrida do México em que Max Verstappen saiu como vencedor e claro que o ponto alto, o ponto que chamou a atenção da corrida foi a disputa Red Bull Mercedes, principalmente naquele finalzinho ali entre Pérez e Hamilton, aquela indefinição de quem ia conseguir ficar na segunda posição. Vamos lá então, largada do grande prêmio. Nós já tínhamos falado aqui que a Red Bull era a favorita para o grande prêmio, era a favorita a vencer, falamos da surpresa que foi a pole, mas também colocamos as ressalvas de que muita coisa aconteceu naquela volta do Verstappen, né, para ele não conseguir brigar pela pole, não vou cravar aqui que ele faria a pole, mas ele pelo menos brigaria, né, o primeiro setor dele foi o melhor dele, e em seguida o setor forte mesmo era o segundo, né, era o grande setor, o segundo e o terceiro eram os setores que ele andava mais rápido, e não teve a chance de fazer setores limpos por conta daquele problema lá entre Pérez e Sunoda, não vem ao caso agora. Mas ainda assim falávamos, a Red Bull é a grande favorita, e o Verstappen sabia que largar do lado limpo faria muita diferença, nós vimos o tanto que a pista estava suja durante todo o final de semana, e também a reta não permitiria ao primeiro colocado ter uma grande vantagem, então quem largasse em segundo ou terceiro, principalmente terceiro, teria uma grande vantagem com relação aos demais. E o Verstappen aproveitou muito bem o fato de estar largando na terceira posição, não somente pegou o vácuo do Bottas, como aproveitou que o finlandês fez absolutamente nada para fechar a porta. Bottas ficou passivo na dele, não fechou nem o Hamilton nem o Verstappen, fez o dele ali, ficou no meio, o Hamilton botou na direita, o Verstappen botou na esquerda, e então o Verstappen decidiu frear depois de todo mundo e fazer a curva ultrapassando Hamilton e Bottas de uma vez só, que foi o ponto crucial para ele, para que então vencesse a corrida. Depois disso, o Verstappen não foi ameaçado em nenhum momento, nem tem muito o que falar da, da corrida do Verstappen, a não ser que ele fez o papel dele, foi muito bem, correu muito rápido e cometeu um ou outro errinho, uma travadinha de roda aqui ali, nada que tenha comprometido a corrida dele, o stop do Verstappen inclusive foi muito bom, não tem nem o que dizer também muito sobre isso, então a corrida do Verstappen foi isso, a corrida do Verstappen foi ultrapassar as duas Mercedes logo na primeira curva e depois construir o seu resultado sem cometer grandes erros, sem cometer nada que pudesse atrapalhar a sua corrida, colocar em xeque a vitória. Então Verstappen teve uma corrida, o famoso Sunday Drive, né? caminhou, passeou melhor dizendo, pela pista do México, enquanto atrás dele o pau comia. E o pau estava comendo justamente logo na largada, logo após o Verstappen fazer a ultrapassagem no Bottas e no Hamilton, o Ricardo acabou tocando o Valtteri Bottas e o Bottas rodou, foi lá para trás, Ricardo foi lá para trás, Schumacher abandonou, Tsunoda abandonou num momento lá em que o Ocon acabou catapultando o Tsunoda e mais outro, enfim, ali nesse início de corrida foi onde a ação estava realmente mais presente, algumas trocas de posições, mas o safety car já foi acionado justamente por conta dos acidentes, e nós tivemos uma corrida que foi o seguinte, a Mercedes foi de céu ao inferno em uma curva, perdeu a liderança da corrida, viu o principal rival assumir a ponta, viu o Pérez já ficar logo atrás do Hamilton e o Bottas cair para uma posição que não estava marcando pontos, ou seja, para a Mercedes foi um terror o início da corrida e não somente isso, o Bottas não conseguiu recuperar, né? o Bottas ficou a corrida inteira atrás do Ricardo, o Bottas ficou vendo a traseira do Ricardo a corrida inteira, não conseguiu ultrapassar de forma alguma, lembrando que o carro da McLaren é muito rápido de reta, tem motor Mercedes e é um carro que nessa temporada nós já estávamos falando há muito tempo que é muito bom de reta. Então o Bottas teve problemas em passar o Ricardo, tanto é que depois no final da corrida fez ali mais duas paradas para poder tirar a volta rápida do Verstappen, inclusive esse pontinho está fazendo uma boa diferença na tabela, mas para o final do vídeo eu devo colocar aí a tabela para vocês. E a corrida do Bottas foi uma corrida de ficar olhando para a traseira do Ricardo, não conseguiu nada além disso e depois tirar a volta rápida do Verstappen. Culpa do Bottas? Não, eu sou um crítico do Bottas, as pessoas aqui sabem 
que eu já falei várias vezes que ele não é piloto para Mercedes, mas nós temos que ser justos, temos que ser imparciais e temos que analisar o que acontece. Não à toa sou xingado pelos dois lados aqui. O Bottas não teve culpa porque o carro dele muito provavelmente foi danificado após o toque do Ricardo. Ainda mais um toque que pega a parte traseira do carro tende a dar problema. Eu acredito que o Bottas não estava com o seu ritmo total, com o seu potencial total do carro, então para mim a corrida do Bottas foi uma corrida em que ele não teve culpa alguma do acontecido, seja com o Ricardo, seja de depois não conseguir galgar posições na tabela. O Bottas não tem culpa de ter ficado com o carro avariado e depois acabou fazendo o trabalho dele como equipe né, de tirar os pontos, ou melhor, o ponto da volta mais rápida do Verstappen. Já ali entre Hamilton e Pérez, que a corrida do Hamilton foi contra o Pérez, não foi contra o Verstappen, foi um jogo de estratégia que a Red Bull fez de ficar mais tempo na pista para poder permitir ao Pérez conseguir chegar no Hamilton no final da corrida e o Pérez chegou. Esse é o detalhe, o Pérez chegou e digo mais, não passou por conta dos retardatários. O retardatário ajudou demais o Hamilton, porque o Hamilton, e mesmo quando ele perdia ali o tempo atrás do retardatário, em determinados momentos ele conseguiu o DRS, e isso foi crucial, porque ele não somente conseguiu o DRS, como o Pérez também foi atrapalhado pelo retardatário, ou pelos retardatários, e aí abriu de novo aquela gordurinha de dois segundos, até o Pérez tentar de novo na última volta um ataque. Então essa indefinição foi muito por conta dos retardatários. Ah, o Pérez faria necessariamente a ultrapassagem? Ninguém sabe, mas que pelo menos ele ia ter mais oportunidades de ultrapassagem, isso ele teria com certeza. O Pérez teria ali volta atrás de volta uma boa oportunidade de tentar ultrapassar ali os Hamilton. Então o Hamilton acabou tendo um segundo lugar que para ele acaba sendo um lucro. Um lucro porque o ritmo da Red Bull estava muito forte, Verstappen sumiu na frente, Pérez acabou sendo bastante atrapalhado por todo o esquema dos retardatários no final e ele Hamilton, claro, ainda fica vivo no campeonato porque o México já era esperado uma Red Bull vitoriosa, então para ele terminar em segundo tá bom, para ele terminar em segundo um minimizar danos, né? ele conseguiu tirar aqueles pontos que ele estava buscando desde o início. Agora é claro, você vê a postura do Hamilton, o tom de voz e a cara dele quando sai do carro você vê que ele ficou ali preocupado você vê que o Hamilton saiu desanimado, talvez seja a palavra certa. Né? Ele viu que a Red Bull realmente está muito forte e devemos lembrar que a Red Bull voltou a estar no jogo, no ritmo da Mercedes ou até andando melhor após a volta de Adrian Newey. Adrian Newey chegou falando que tinha entendido os problemas do carro, então já ia botar em prática e alguns ajustes que a Red Bull fez pelo visto já colocaram o Verstappen e Pérez para brigar novamente ali com força total sem contar que é o terceiro pódio consecutivo do Pérez e o primeiro mexicano a chegar no pódio no seu grande prêmio de casa, o que é bem legal também, né? nós vimos lá a torcida torcendo pelo Pérez, o que é bem legal, né? a torcida gritando, eu realmente gosto muito de torcida, mas a corrida foi bem morna no seu miolo, se nós tivemos essas extremidades com ação, o miolo, claro, teve uma ultrapassagem aqui, uma disputa ali, mas foi uma corrida no geral um pouquinho sem sal, uma corrida no geral muito ali de esperar para ver estratégia de box, quem vai parar, que hora, quem que vai às vezes conseguir um DRS, mas foi muito ali esporádico, nada demais, e claro, nós temos que chamar a atenção para alguns pilotos, por exemplo, nós temos Charles Leclerc conseguindo um bom resultado para a Ferrari, assim como o Sainz, e o Gasly em quarto com a AlphaTauri, né? o Gasly conseguiu essa posição que foi muito boa para a AlphaTauri, realmente não tinha muito mais o que fazer por conta da diferença para Mercedes e Red Bull. O Vettel conseguiu um bom sétimo lugar para Aston Martin, Raikkonen marcou pontos também, assim como Alonso e o Norris para a McLaren fechou aí o sistema de pontuação. A galera que talvez tenha deixado a desejar foi a Williams, que a Williams, a gente já vem falando há um tempo que o ritmo de corrida dela tá ficando para trás, então a Williams ficou lá para trás mesmo, só à frente do Mazepin. O Stroll, que toda hora aparecia na, na tela passando alguém, sendo ultrapassado, batendo, indo para fora, enfim, o Stroll ficou na 14 quarta posição, ele, ele apareceu tanto na transmissão, mas apareceu, apareceu, apareceu e ficou em 14 quarto. A Alpine com o Ocon também não teve um bom resultado, e claro que o Ricardo e o Giovinazzi ficaram também a ver navios quanto à pontuação, apesar de ter vindo lá de trás, né? o Ricardo bateu no início, todo aquele problema com o Bottas. Uma corrida morna no miolo, mas com bastante ação no início e no final, e claro, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, com o campeonato absolutamente em aberto entre Verstappen e Hamilton, e nós vamos para o Brasil já no próximo final de semana para ver 
como vai ser esse duelo entre Red Bull e Mercedes. O que você achou da corrida? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!